പ്ലസ് ടു സുവോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു നല്ല അധ്യയന വർഷം ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗും പേനയുമായി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചാലോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു തള്ളക്കോഴി മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നു മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾക്ക് എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കോളൂ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞോ ഒവി പാരസ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും കൂടി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക എഴുതിക്കഴിഞ്ഞോ വേറെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു പൂച്ചയും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഹൗ ഡസ് ക്യാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദർ യങ് വൺസ് Yes, you are right. Cat gives birth to young ones. Kunyungle prasavikinna vekya vilikinna pere endana. Activity log ile eđđudu gaya le? Eđđi kajinyo? Vivi Paris enna thanne ele nengal eđđi edu? Screen il nōki. Chitratil nenna examples um. Adodapam definition um rekha pedithi kolu da. Inni, nengal ikka kandu pidi kya nai? ഒരു ചോദ്യം സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈസ് ദർ എനി ഓർഗാനിസം ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എഗ്സ് വിച്ച് ആർ റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ടിൽ ദ ഹാച്ച് മുട്ട വിരിയുന്നത് വരെ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജീവികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് What do you call such organisms? Give two examples. This is a sujigam in the screen. 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 Let's see a video. കണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടത് യെസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് റെഫർ ടു എസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വാട്ട് ഇസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഗിവ് റൈസ് ടു യങ് വൺസ് ഓഫ് ദർ ഓൺ കൈൻഡ് അവരുടെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രത്യുൽപാദനം അഥവാ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ദർ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി എ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉള്ള ഉദാഹരണം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അഥവാ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സെക്സ് സെൽസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് സെക്സ് സെൽസ് ഓർ ഗമീറ്റ്സ് 
അതേസമയം അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സെക്സ് സെൽസ് ഇത് മാത്രമാണോ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ല എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് വേറസ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ടു പാരൻസ് എ മെയിൽ പാരൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതെന്നും ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസിൽ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നും ഒന്ന് എഴുതുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വാട്ട് യു കോൾ ദോസ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണും പെണ്ണുമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ എന്ത് പേരാണ് നാം വിളിക്കുക ദ ആർ റെഫർ ടു എസ് യൂണിസെക്ഷുവൽ ഓർഗാനിസംസ് അവരെ യൂണിസെക്ഷുവൽ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന പ്രത്യുൽപാദനം ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ അതോ എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ ആൻഡ് ആർ ദേ ഒ വി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ വി വി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് ഒ വി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദോസ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ലേ എഗ്സ് ആർ റെഫർ ടു എസ് ഒ വി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദോസ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഗിവ് ബേർ ടു യങ് വൺസ് ആർ കോൾ വി വി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലായ് ആൻഡ് പോറസ് മീൻസ് പേറിംഗ് ഒ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓവം അഥവാ എഗ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുക യെസ് ദ ആർ വി വി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് സോ ഹ്യൂമൻസ് ആർ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വി വി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് വെൻ ഡെസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിക്കം ഫിറ്റ് ഓർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് സജ്ജമാകുന്നത് വിത്ത് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യുബേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് സജ്ജമാകുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ് അത് അതിസങ്കീർണമായ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് and it involves a number of events tharalam khattangal idil ulpettittunde and these events are referred to as reproductive events ee reproductive events edokiyanana kramamayi ningade activity log il onnu ezhudan shramiche kramamayi ezhudan kazhinillengilum vashamikkenda karyam illa humans are sexually reproducing organisms isn't it what is involved in sexual reproduction it involves gametes or sex cells gametes athava sex cells involved aitulla reproduction aanu sexual reproduction athava laingiga pratyulpadanam sex cells edakeyana sperm and egg sex cells athava ഗാമീറ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് റെഫർ ടു വാസ് ഗാമറ്റോ ജെനസിസ് ജെനസിസ് മീൻസ് ഒറിജിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഒറിജിൻ ഓർ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ് ഗാമറ്റോ ജെനസിസ് മീൻസ് ഒറിജിൻ ഓർ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ് സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗാമറ്റോ ജെനസിസ് ആൻഡ് ഗാമറ്റോ ജെനസിസ് ഇൻവോൾവ്സ് process of formation of gametes how many types of gametes are there as i have already told there are two types of gametes angane anengil etra tarathilulla gametogenesis undayirikkum gametogenesis rendu tarathil undayirikkum sperm formation and egg or ovum formation sperm formation endu peraanu vilikkya it is referred to as spermato genesis spermatogenesis means formation of sperm 
and oogenesis means formation of egg or ovum allengi andam ulpadipikkapedna process ne vilikkina peraanu oogenesis idine kurichu screen il nokki ningada activity log il points rekhapadithikkollu do you know which is the next reproductive event edana adutha reproductive event athava pratyulpadana ghatam adha purusha sharirathil ulpadipikkapetta pumbijam athava sperm stree sharirathil allengil vagina ilekku etti cherendadana aa process nu vilikkina perana insemination what is insemination the process of transfer of male gamete or sperm from the male body to the female genital tract or vagina purusha sharirathilulla sperm stree sharirathil etti cheruna process nu vilikkina perana insemination screen il nokki aa reproductive event activity log il rekhapaduthuga what will happen after insemination sperm and egg they have come together and they fuse with each other fusion of sperm and egg is called fertilization allengil beeja samyogam pumbijo andho koodi cheruna aa process nu vilikkina peraana beeja samyogam fertilization is the process of fusion of gametes what is the product of fertilization ningal munbu padichittullana the product of fertilization is zygote angane anengil adutha reproductive event edana it is zygote formation fertilization results in zygote formation സൈഗോട്ട് അഥവാ സിക്താണ്ടത്തിൽ എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട് സിക്താണ്ടം അഥവാ സൈഗോട്ടിൽ ഒരൊറ്റ കോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈഗോട്ട് സിംഗിൾ സെൽഡ് ഇൻ നേച്ചർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ സൈഗോട്ട് ഈ സൈഗോട്ടിലെ ഒറ്റ കോശം പല പ്രാവശ്യം വിഭജിക്കുകയും ധാരാളം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബോൾ ഓഫ് സെൽസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു and that is referred to as blastocyst the ball of cells which is formed from zygote is called blastocyst the next reproductive event is transformation of zygote to blastocyst screen il nokki adum activity log il rekhapaduthuga do you know what the next reproductive event is it is attachment of blastocyst to the uterine wall e blastocyst garbhashaya bhittilekku patti cheranayitta thodangunu this process is referred to as implantation what is implantation it is the process of attachment of blastocyst to the uterine wall implantation is the process of attachment of blastocyst to the uterine wall screen il nokki adum rekhapadithikkolluga what happens to this blastocyst garbhashaya bhittil patti pidichu valaranayitta aarambhikkunu angane valarchiyude ghattamana adutha pratyulpadana ghattam ennu parayunnathu and it is referred to as gestation or embryonic period it is called the period of embryonic growth screen ile chitram nokki adutha ghatam edanannu onnu parayan shramiche edan adutha ghatam ellavarku manasilay alle adutha ghatam prasavam thaneyana allengil child birth child birth athava prasavathine vilikkina perana parturition what is parturition it is the process of giving birth to a child allengil child birth allengil adine delivery ennum vilikkunnundu screen il kaanuna reproductive events onnu vaiche 
ഏതൊക്കെയാണത് ഗാമറ്റോജെനസിസ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സൈഗോട്ട് ഫോമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ടു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ജസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് ഓർ പാർച്ചുറിഷൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം ഒവി പാരസ് ഒവി പാരസ് മീൻസ് എഗ്ലെയിൻ ആനിമൽസ് ഒവി മീൻസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓവം ആൻഡ് പാരസ് മീൻസ് ബെയറിങ് പിന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചത് വിവി പാരസ് വിവി പാരസ് മീൻസ് ദോസ് ആനിമൽസ് വിച്ച് ഗിബർ ടു യങ് വൺസ് വിവി മീൻസ് എലായ് ആൻഡ് പാരസ് മീൻസ് ബെയറിങ് പിന്നെ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യങ് വൺസ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ കൈൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര തരമുണ്ട് രണ്ട് തരം എ സെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലാണ് രണ്ട് പാരൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു മെയിൽ പാരൻറ്റും ഒരു ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് സെക്സൽസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലും നടക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് വിവി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദേ ആർ യൂണിസെക്ഷൽ ഇൻ നേച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതിസങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഘട്ടങ്ങളെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസിൽ ആദ്യത്തത് ഗാമറ്റോജെനസിസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ടു ഫീമെയിൽ ബോഡി വോട്ട് യു കോൾ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ഇൻസെമിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സൈഗോട്ട് അഥവാ സിക്താണ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് സൈഗോട്ട് ദിസ് സൈഗോട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ടു അ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അ മാസ് ഓർ ബോൾ ഓഫ് സെൽസ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ അഥവാ യൂട്രൈൻ വോളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ ജസ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പാർച്ചുറിഷൻ അഥവാ ചൈൽഡ് ബർത്ത് നടക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി എഴുതിക്കോളുക ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത ശേഷം വേഗത്തിൽ അതിന് ഉത്തരം കൂടെ എഴുതേണ്ടതാണ് റെഡിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ഗാമറ്റോ ജെനസിസ് എന്താണ് ഗാമറ്റോ ജെനസിസ് ചോദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡു യു കോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സ്പേം to the female genital tract or vagina purusha sharirathil ninna pumbijam stree sharirathilekku ettikkina process ne vilikkina pere endana what do you call the process of transfer of sperm to the female genital tract chodyam ezhidi kaynyo moonamathe chodyam What is implantation? എന്താണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വേഗം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ എഴുതുക എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നത് ആ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് 
പിന്നെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി എഴുതേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പ്രിപ്പയർ അ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ദ വേരിയസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് ഐ റിപ്പീറ്റ് പ്രിപ്പയർ അ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ദ വേരിയസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് പ്രത്യുൽപാദനത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായി എഴുതുക പ്രത്യുൽപാദനത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായി എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് അണ്ടർ ടു ഹെഡിങ്സ് ഹിൻഡ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് പ്രത്യുൽപാദന ഘട്ടങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ച് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക പ്രത്യുൽപാദന ഘട്ടങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ച് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക സൂചിക ബീജ സംയോഗത്തിന് മുൻപുള്ള ഘട്ടം ബീജ സംയോഗം കഴിഞ്ഞുള്ള ഘട്ടം അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ടേബിളും സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ തരുന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുക റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അടുത്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രം നോക്കി അതിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ കണ്ടത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക അതെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റസ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റസ് ദെൻ വാട്ട് ഇറ്റ് യു സി ടെസ്റ്റസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നോ ഇല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റസ് ആക്സസറി ഡക്സ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ ഓർ പെനസ് ആക്സസറി ഡക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന റെറ്റി ടെസ്റ്റസ് വാസ എഫറൻഷ്യ എപ്പി ഡിഡിമസ് വാസ് ഡെഫറൻസ് ആൻഡ് യൂറിത്ര ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് സെമിനൽ വെസിക്കൾസ് എവിടെയാണ് ടെസ്റ്റസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെൽവിക് റീജിയനിലാണ് എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ പുറത്താണ് ടെസ്റ്റസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഇൻ എ പൗച്ച് റെഫർ ടു എസ് ദ സ്ക്രോട്ടം സ്ക്രോട്ടം അഥവാ വൃഷണ സഞ്ചിക്കുള്ളിലാണ് ടെസ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃഷണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ role of the male reproductive system is to produce and deliver sperm to fertilize an egg in the female these sperm are produced outside the body cavity by the testicles or testes which are located in the scrotum the scrotum protects and supports the male reproductive parts that are located outside the body cavity this includes the testicles epididymis and vas deferens the testicles produce about 300 million sperms each day however this is possible only if the temperature of the testicle is 2 to 3 degrees celsius less than the normal body temperature or about 93.2 degrees fahrenheit the scrotum maintains this temperature by adjusting how close it holds the testicles to the body is there any significance for this peculiar location endana ee oru pratheega location de significance ennu chodichal 
For the normal development of sperm, they require a temperature 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal body temperature. Namade Satharna Sharida Ushmavine Kal Randa Mudal Randa degree Celsius Vare Kuranya Tabanileana Sperm Development in a Avisham Adukundana Testis Abdominal Cavity Kya Poratha Locate Idrikinada. As testis is located outside the abdominal cavity, it is also referred to as extra abdominal testis. And as it is located inside the scrotum, it is also referred to as scrotal testis. Why is testis located outside the abdominal cavity? Uttaram. Activity log il dekha pedutthuga. Innathe class ili samshengal dhuri garikinnadu nai ningalka ningalde athyabagarde sahayam thedaavunnadana. Pudhi yoru topic yu maayi adutthu class il kandu muttunnadu varay. Ellavarkum nanni namaskaram.